హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను సో ప్రజెంట్ సినారియో ఏంటో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇంతకు ముందు కూడా నేను ఇది థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం అయి ఉంటుంది నేను ఈ ఈ కంపెనీ మీద వీడియోస్ చేయటం సో వన్ ఆఫ్ మై ట్రేడింగ్ పిక్స్ లో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కంపెనీ ఇది సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి అనాలిసిస్ నేను చేసిన అనాలిసిస్ లేకపోతే తీసుకున్న ట్రేడ్స్ లో కూడా ఎప్పుడు నాకు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో లాస్ అనేది రాలేదు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేసీ పైగా నేను ట్రేడ్స్ తీసుకోకపోయినా నా అనాలిసిస్ ఇందులో ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్ గా ఉంది సో సో ఈ రోజు నేను అనాలిసిస్ మీకు అందిస్తాను సో ఈ అనాలిసిస్ లో నేను మీకు చూపిస్తాను ఎటువంటి బిహేవియర్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకి ఫ్యూచర్ లో కమింగ్ డేస్ లో చూడొచ్చు అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి సో ఇంతకు ముందు నేను టెక్నికల్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద అలాగే ఫైనాన్షియల్స్ మీద రేషియోస్ మీద చాలా వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది సో డెఫినెట్లీ అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో తప్పకుండా అన్ని వీడియోస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి అలాగే మీరు ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సో ఇందులో ఫండమెంటల్స్ కానివ్వండి టెక్నికల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా బయట పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతకన్నా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోస్ లో నేను మీకు అందిస్తున్నాను సో అది కూడా మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో సో మీరు గనక స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందాలని స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే గనక ఈ ఛానల్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఇక్కడ నేను మీకు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క వీక్లీ అనాలిసిస్ ఆ తర్వాత ఆప్షన్ చైన్ మీద కూడా మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మీకు డైలీ చార్ట్స్ మీద అలాగే డెలివరీ బేస్డ్ మనకి డెలివరీస్ ఎలాగ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఓవరాల్ గా ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అనాలిసిస్ అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ డైలీ చార్ట్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు నేను ఈ వీడియో చేసిన లాస్ట్ టైం నేను వీడియో చేసింది ఒకసారి మీకు నేను చూపిస్తాను అది ఎటువంటి ప్యాటర్న్ అనేది వచ్చిందో ఓకే సో సింపుల్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్అవుట్ సో ఇంతకు ముందు మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను నేను సో ఈ ట్రెండ్ ట్రెండ్ లైన్స్ ట్రెండ్ ఫార్మేషన్స్ ఈ వీటి మీద ఎక్కువ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తానని సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ డైలీ చార్ట్స్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనుకుంటా ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఇక్కడ మనకు ఒక బ్రేక్అవుట్ అనేది మనం చూ చూడటం జరిగింది సో ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరగటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు జూమ్ చేసినట్లయితే కనుక మీకు ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ కూడా మీకు చూడండి ఈ రెడ్ క్యాండిల్ చూడండి సో ఇది బ్రేక్ డౌన్ సో ఇక్కడ ఈ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇది వాల్యూమ్ కూడా రెడ్ క్యాండిల్ ఆ తర్వాత ఆ లెవెల్స్ ని దాటలేదు అలాగే ఆ లెవెల్స్ దగ్గరే కంటిన్యూ కన్సాలిడేట్ అయింది ఈ ట్రెండ్ లైన్ అబోవ్ క్లోజ్ అవ్వలేదు ఓకే సో ట్రెండ్ లైన్ చూసారు కదా ఈ ట్రెండ్ లైన్ అబోవ్ క్లోజ్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ఈ ట్రెండ్ లైన్ అబోవ్ క్లోజ్ అయి ఉంటే మేబీ రివర్స్ డైరెక్షన్ వచ్చేది సో ట్రెండ్ లైన్ బిలోనే ఉంది సో ఈ జోన్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా నేను వీడియో కూడా చేయటం జరిగింది అప్పుడు వెంటనే సో ఈ జోన్ లో ఎక్కడైతే ఉందో ఈ జోన్ లో సెల్ 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 చేసా చేయమని చెప్పాను అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఓకే ఫర్ టార్గెట్స్ అప్ టు ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో కొంత ఈ ముందుగానే టార్గెట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ యాక్చువల్ గా అక్కడ ఉంది బట్ నేను కూడా ముందుగానే ఎగ్జిట్ అయిపోవటం జరిగింది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకి దగ్గర దగ్గర లెవెల్స్ ఓకే సో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది ఇంతకు ముందే మన కార్డ్స్ పైన ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న బిహేవియర్ ఏంటో కూడా చూద్దాము ఓకే సో ఇది ఇది వరకు జరిగిన విషయం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాము సో దానికోసం నేను వీక్లీ చార్ట్స్ లోకి వెళ్తాను సో ఇది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వీక్లీ చార్ట్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఇది ఒక ఈ కంప ఈ స్టాక్ అనేది చూడండి అప్ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఓకే కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ మీకు నేను చూపిస్తాను సో ఇది చూడండి కంటిన్యూస్ ఎక్కడ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ సో ఏదో మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఇక్కడ ఈ ఫేజ్ లో కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ తీసుకుని మళ్ళీ అప్ మూవ్ అనేది కంటిన్యూ చేసింది సో స్ట్రిక్ట్లీ చెప్పాలంటే కనుక ఇది వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి కంటిన్యూస్ అప్ మూవ్ అని చెప్పుకోవాలి వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వర
స్ట్రాంగ్ కన్సల్టేషన్ అయింది సో ఆ స్ట్రాంగ్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత అప్ మూ వెళ్ళి ఎయిట్ 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 హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా చెప్పాలి అంటే కనుక ఈ లెవెల్స్ డౌన్ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అలాగే మనకి పీక్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మనకి పీక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వెళ్ళింది సో మనకి దగ్గర దగ్గర ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ లో మనకి ఇంచుమించు ఫోర్ ఇయర్స్ లో మనకి ఈ కంపెనీ ఫోర్ టైమ్స్ అవటం జరిగింది మోర్ దాన్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ కదా సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవటం జరిగింది ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఓకే సో చాలా హ్యూజ్ అప్ మూవ్ సో ఆ తర్వాత నుంచి ఆ తర్వాత నుంచి ఇది కొద్దిగా కన్సల్టే ఆ తర్వాత స్ట్రాంగ్ డౌన్ ట్రెండ్ లోకి రావటం జరిగింది సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి మనకి మరి త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు వెరీ స్ట్రాంగ్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా పడ జరిగింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అయింది హై లెవెల్స్ నుంచి ఓకే సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక బౌన్స్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఒక లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ డ్రా చేసినట్లయితే సపోర్ట్ లైన్ డ్రా చేసి ఆ తర్వాత ప్యాటర్న్ డ్రా చేసినట్లయితే ఇది హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో యాజ్ పర్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఇది హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ యాజ్ పర్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ చూడండి సో మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను ఇది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఇది హెడ్ ఆ తర్వాత ఇది రైట్ షోల్డర్ ఓకే సో ఈ రెండు షోల్డర్స్ లో ఏదైతే జనరల్ గా రెండు మూడు విధాలుగా చెప్తూ ఉంటారు సో రైట్ షోల్డర్ మనకి టార్గెట్ అని లేకపోతే రెండు షోల్డర్స్ లో ఏది తక్కువ అయితే గనక అది మనకి టార్గెట్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఏది తక్కువ ఫార్ ఇలాగ తక్కువ హెడ్ అయితే ఏది తక్కువ విత్ ఉంటే అదని చెప్పి సో ఈ దీని ప్రకారంగా చూసినా కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ అంత కరెక్షన్ అనేది మనకు అవుతుందో లేదో చెప్పలేము బట్ ఇక్కడ చూడండి ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ కొంత పాయింట్స్ చెప్పు చెప్తాను మీకు వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కనుక మనకి ఈ బిలో దీనిపైన మనకి క్లోజింగ్ అనేది వచ్చింది సో ఇంతకు ముందు నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఈ ప్రీమియం టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో కూడా నేను ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ టెన్ డే టెన్ డేస్ బ్యాక్ దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను ఒకసారి మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఓకే ఇంకా ఇక్విటీ యా ఓకే ఇది చూడండి కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగి జరిగింది ఇది ఎప్పుడు పోస్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక వన్ వీక్ అవుతుంది పోస్ట్ చేసి అలాగే ఇంతకు ముందు నేను కొంతకాలం క్రితం ఇక్కడ చూడండి ఇది దగ్గర దగ్గర మనకి ఓకే కొ చాలా కాలం క్రితం వన్ దగ్గర దగ్గర వన్ మంత్ అయినట్లుంది చూడండి ఇక్కడ నేను రాయటం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఓకే సో వితిన్ టూ టు ఫోర్ వీక్స్ లో మీకు నేను అప్డేట్ చేస్తాను అలాగే బ్రేక్ డౌన్ లెవెల్స్ దగ్గర దగ్గర బ్రేక్ డౌన్ అయి ప్రస్తుతం ఉన్న ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అప్పుడు ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది సో ప్రస్తుతం ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది అక్కడ ఫార్మేషన్ కనుక అదే ఒబే చేస్తే కనుక దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు కంపెనీ వెళ్తుంది అని నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా వన్ మంత్ అయిపోతుంది సో రీసెంట్ గా వన్ వీక్ బ్యాక్ నేను చెప్పడం ఏంటంటే వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ క్రితం నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక అప్డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది చార్ట్ కూడా నేను డ్రా చేశాను సో ఆ చార్ట్ కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఓకే సో ఇది చూడండి సో ఇక్కడ నేను చార్ట్ డ్రా డ్రా చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ కూడా నేను టార్గెట్ టూ టూ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఇది కూడా ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఓకే హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ మీద నేను డిస్కస్ చేశాను అనమాట ఓకే సో ఇది సో ఇదే ఇదే విధంగా ఇక్కడ మీకు అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తాను సో ఇక్కడైతే మాత్రం మనకి క్లోజింగ్ అయితే మాత్రం ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలో క్లోజింగ్ అయింది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం వెయిట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కొంత కన్సల్టేషన్ ఇక్కడ మనం వెయిట్ చేయాలి సో ఇంతకు ముందు ఏదైతే మనం ఈ డైలీ డైలీ చార్ట్స్ లో కూడా ఈ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కొంత కన్సల్టేట్ అయింది కదా సో ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ లో కన్సల్టేట్ అవటానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ఈ లెవెల్స్ కన్సల్టేట్ అవటానికి ఇక్కడ ఈ ఈ లెవెల్స్ లో కొద్దిగా కన్సల్టేట్ అవటానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే సో అలాగే మనకి ఈ
కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మూవింగ్ యావరేజెస్ నేను డ్రా చేస్తాను ఓకే సో మూవింగ్ యావరేజెస్ ఇంపార్టెంట్ మూవింగ్ యావరేజెస్ డ్రా చేస్తాను నేను సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అదే వీక్లీ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఓకే సో ఫిఫ్టీ మూవింగ్ యావరేజ్ ఆ తర్వాత హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ డ్రా చేస్తాను ఇది ఫిఫ్టీ ఆ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో చూడండి జనరల్ గా ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ మనకి ఆ క్రాస్ ఓవర్ కొద్దిగా మనకు ఆ రెండు క్రాస్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ కనుక టూ హండ్రెడ్ బిలో క్రాస్ ఓవర్ అయితే ఇక్కడ చూసారా మనకి క్రాస్ ఓవర్ అయింది సో అది మనకు బేరిష్ సిగ్నల్ ఓకే సో దాని పరంగా అలాగే ఇంకొక ఈ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా నేను ఒకవేళ డ్రా చేసినట్లయితే కనుక హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ వీక్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇక్కడ ఓకే సో చూడండి ఈ కంపెనీ మనకి హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో కూడా ఉంది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో అండ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో కూడా ఉంది బట్ క్రాస్ ఓవర్ మనకి ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ క్రాస్ ఓవర్ రావడం జరిగింది ఓకే సో అది సో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే మనకి ఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారం కానివ్వండి మూవింగ్ యావరేజెస్ ప్రకారం కానివ్వండి మనకి బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది అయ్యింది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను డైలీ చార్ట్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ సో డైలీ చార్ట్స్ లోకి మీకు నేను తీసుకెళ్తాను సో ఇది మనందరికీ తెలిసిందే ఇంతక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడ నుంచి ఇది బ్రేక్ అవుట్ అవటం బ్రేక్ డౌన్ అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయం నేను మీకు చెప్తాను సో ఇక్కడ టార్గెట్స్ వాటి గురించి ఒకసారి నేను డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు కూడా మనకి మీరు షార్ట్ చేయొచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ చూడండి ఈ లెవెల్ ఓకే సో ఇది స్టాప్ లాస్ ఈ లైన్ సో ఏదైనా క్లోజింగ్ ఎబో దిస్ లైన్ ఈ ఈ లైన్ కి ఎబో కనుక క్లోజ్ అయితే కనుక ఈ విధంగా ఒక క్లోజింగ్ అనేది ఈ లైన్ కి ఎబో క్లోజ్ అయితే కనుక సో అది మనకి స్టాప్ లాస్ అనేది హిట్ అయినట్లు ఓకే సో ఎబో ఎబో అనమాట ఫోర్ ఫార్టీ లెవెల్స్ పైన మనకి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు సో మీరు షార్ట్ చేయటం దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఆ లెవెల్స్ వరకు కూడా మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్పెషల్లీ అట్లీస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వెయిట్ చేయండి ఓకే ఈ కన్సల్టేషన్ లో మనకు వస్తుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ మనకి సెల్ చేయొచ్చు ఓకే సో టార్గెట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా ఫస్ట్ టార్గెట్ త్రీ ఫిఫ్టీ సో త్రీ ఫిఫ్టీ ఆ తర్వాత సెకండ్ టార్గెట్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు కొంత వేరే అనాలిసిస్ చూపిస్తాను ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఆర్ఎస్ఐ నిన్న మనం వీడియో డిస్కస్ చేశాము సో ఈ వీడియోలో నేను నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండికేటర్స్ గురించి మాట్లాడాను సో ఆ రెండు ఇండికేటర్స్ మీకు ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను ఆర్ఎస్ఐ ఇంకొకటి ఏడిఎక్స్ సో ఆర్ఎస్ఐ చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఆర్ఎస్ఐ ప్లాట్ చేస్తాను సో ఆర్ఎస్ఐ చూడండి మనకి దగ్గర దగ్గర థర్టీ త్రీ లెవెల్స్ ఉంది సో థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ బయాస్ మనకి నెగిటివ్ బయాస్ ఓకే మొమెంటం స్ట్రాంగ్ నెగిటివ్ మొమెంటం ఓకే సో ఆర్ఎస్ఐ పరంగా కూడా మనకి ఇది సెల్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తుంది నిన్న మనం డిస్కస్ చేసింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏడిఎక్స్ ఇండికేటర్ నేను యాడ్ చేస్తాను సో ఏడిఎస్ ఇండికేటర్ చూడండి ఏడిఎస్ ఏడిఎక్స్ ఇండికేటర్ కూడా మనకి డౌన్వర్డ్ మూమెంటం చూపిస్తుంది డౌన్వర్డ్ మూమెంటం ఆల్రెడీ చూపించింది ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ మూమెంటం చూపిస్తుంది సో దీని ప్రకారం మనకి ఇక్కడ కన్సల్టేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్రస్తుతానికి ఇదైతే థర్టీ సిక్స్ లెవెల్స్ ఉంది అండ్ ఇదే ఏడిఎక్స్ కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ కనుక వస్తే కనుక దెన్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ అవుతుంది బట్ సో నేను చెప్పాను కదా ఈ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ అవుతుంది సో మెయిన్ గా మనం లెవెల్స్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఆర్ఎస్ఐ అండ్ ఏడిఎక్స్ కూడా మనకి నెగిటివ్ విటి నెగిటివిటీ చూపిస్తుంది ఆర్ఎస్ఐ మోర్ ఏడిఎక్స్ మనం చెప్పచ్చు అబౌ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది బట్ డౌన్వర్డ్ మూమెంటం ఉంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ కన్సల్టేషన్ మూమెంటం చూపిస్తుంది బట్ ఆర్ఎస్ఐ అయితే మాత్రం మనకి సెల్ సిగ్నల్ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకి తెలుస్తుంది ఓకే సో వీక్లీ చార్ట్స్ సో ఈ వీక్లీ కన్సల్టేషన్ ఇది వీక్లీ చార్ట్స్ మీద మనకి యాక్చువల్ గా ఈ ప్యాటర్న్ కాబట్టి సో జనరల్ గా ఈ త్రీ లెవెల్స్ రావడానికి టైం పడుతుంది ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ మనకి సపోర్ట్ లెవెల్స్ కూడా మనకి చార్ట్స్ లో చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ మనకి
చార్ట్స్ ఆ తర్వాత డైలీ చార్ట్స్ ప్రకారం ఓకే సో ఇక్కడ మీకు నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ మనం ఆప్షన్ చైన్ లోకి వెళ్దాం సో ఆప్షన్ చైన్ డేటా మనకి ఏం చెప్తుందో ఏ లెవెల్స్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఫైవ్ ల్యాక్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఉంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కూడా మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఎక్కువ ఉంది సో ఇది రెసిస్టెన్స్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేవి మనకి రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో అలాగే మనకి సపోర్ట్ వచ్చేసి నియర్ టర్మ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కూడా మనకి త్రీ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట సో వన్ ఇక్కడ చూడండి వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఆ తర్వాత సెవెంటీ థౌసండ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సో రెండు కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇమీడియట్ గా చూసినట్లయితే మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది సపోర్ట్ ఓకే సో ఆప్షన్ చైన్ ప్రకారం కూడా మనకి ఆప్షన్ చైన్ ప్రకారం ఇక ఈ రెండు లెవెల్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది డెలివరీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డెలివరీ కాన్సెప్ట్ డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ జరిగిందా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు యావరేజ్ గా ఈ యొక్క ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో మనకి డెలివరీ దగ్గర దగ్గర యావరేజ్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ యావరేజ్ గా ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ చూడండి కొద్దిగా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నవి సో ఇక్కడ చూడండి థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఈ లెవెల్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇవన్నీ ఈ డేట్స్ అన్ని కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ చూద్దాం థర్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి థర్టీ సెప్టెంబర్ సో ఆ రోజు ఏం జరిగిందో చూద్దాం థర్టీ సెప్టెంబర్ సెల్లింగ్ జరిగిందా బయింగ్ జరిగిందో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇది ఇది ట్వంటీ థర్టీ సెప్టెంబర్ చూడండి పెద్ద క్యాండిల్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవటం జరిగింది సో అది కూడా వాల్యూమ్ కూడా యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ సో థర్టీ మనకి నెగిటివ్ అంటే ఇది డెలివరీ ఇక్కడ మనకి డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి థర్టీ ఎయిట్ ఇది ఆ తర్వాత థర్టీ వదిలేద్దాం నెక్స్ట్ ఫార్టీ చూద్దాం ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ ఫార్టీ ఓకే ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ చూద్దాం ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా మనకి చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ కూడా మనకి రెడ్ క్యాండిలే ఫామ్ అయింది ఓకే సో అది కూడా డెలివరీ బేస్డ్ ఆ తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ సెప్టెంబర్ తర్వాత ఇక్కడ చూద్దాం థర్టీ ఎయిట్ ఓకే థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ అది వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ చూద్దాం సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ కూడా చూడండి మనకి పెద్ద రెడ్ క్యాండిల్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఇదన్నీ ఈ క్యాండిల్స్ అన్ని కూడా ఈ రెడ్ క్యాండిల్స్ ఇవన్నీ క్యాండిల్స్ ఫార్మేషన్ కూడా మనకి డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ అనేది చూపిస్తుంది ఇక్కడ గ్రీన్ క్యాండిల్స్ చూడండి ఆ రోజు ట్వంటీ సెప్టెంబర్ మనకి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ యొక్క అనౌన్స్మెంట్స్ తర్వాత రెండు గ్రీన్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయినాయి సో న్యూస్ బేస్డ్ న్యూస్ బేస్డ్ క్యాండిల్స్ వాటి యొక్క డెలివరీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ 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 ఆ తర్వాత ట్వంటీ త్రీ వాటి యొక్క డెలివరీ ఎలా ఉందో చూద్దాం సో ట్వంటీ సెప్టెంబర్ యొక్క డెలివరీ చూడండి ఇది కూడా మంచి డెలివరీ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఆ తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ చూడండి ఫార్టీ వన్ ఓకే సో ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్ కూడా మనకి డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అండ్ డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ జరిగింది బట్ సెల్లింగ్ కన్నా మన బయింగ్ జరిగింది సో బయింగ్ కన్నా సెల్లింగ్ మనకి హెవీగా ఉండటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఆ ర్యాలీ అనేది ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే ఈ ఏరియాలో మనకి ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ జరగచ్చు ఓకే సో ఈ ఏరియాలో కన్సల్టేషన్ జరగచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో లెవెల్స్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను ఏ లెవెల్స్ షార్టింగ్ ఏ లెవెల్స్ మనకి స్టాప్ లాస్ ఓకే సో ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి లెవెల్స్ ఇది మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ మనకి షార్ట్ లెవెల్స్ అలాగే ఫోర్ ఫార్టీ లెవెల్స్ వచ్చేసి మనకి స్టాప్ లాస్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ మనకు దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్న మొమెంటం మొమెంటం బేస్డ్ తీసుకొని మొమెంటం బేస్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ కన్సాలిడేట్ అయ్యి మేబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఓకే సో బట్ మనకి మీరు మీ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ బేస్ చేసుకొని మీరు ట్రేడ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫోర్ ఫార్టీ మన స్టాప్ లాస్ కాబట్టి మీరు ఎంట్రీ లెవెల్ కూడా మీ రిస్క్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడైతే ఎగ్జిట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది చూసుకోవాలి ఓకే సో 
ओके सो वीकली चार्ट कांसट्रेट चेयली सो इन कोई कंसलटेश जगे चान्स कंसलटेशन जगे चान्स उ सो आ क्रम फोर हंड्रेड फोर ट्वेंटी फैवल बेस्ट लैवल शार्ट की ओके सो टारगे फोर थ्री हंड्रेड लैवल अला स्टाप लास्ट मन की दर दर थ्री फारी लैवल ओके स्टाप लास्टे फोर फारी लैवल ओके सो अभी फ्रेंड्स नैन वीडियो सो मूविंग एवरेज प्रकार आरएसएक्स प्रकार अला पैटर्न प्रकार मन की मन की कंपनी अने डन ट्रे की वेलचुने अर्थम हो सो दिन प्रकार अलागे रिस्क रिवार जरिए सो रिस्क रिवार बेसीस्टिशन फ्रेंड्स इंदो नईसी हाउसिंग फैना गाला सो इधी व्यूस टेक्निकल व्यूस सो व्यूस बेसकोनी बइंग का से कंकं ओके सो इत केवल एडुकेशन पर्पस् कोसमे नैन वीडियो चेयटन जरूर ओके सो अभी गमन सो केवल एडुकेशन पर्पस् कोसमे ना व्यूस बेसको ट्रेडिंग ओके ओके फ्रेंड्स सो इधी नैनको वीडियो सो ई वीडियो नचते अनालिस नचते तक वीडियो ने लैक् अला चाने की सब्सक्रैब् चुस्को मन फ्रेंड्स अंदर की मन ान गो थैंक यू वेरी मच्छी